அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன அதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்ஜின் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ல வர சில விஷயங்களை பத்தி நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் உங்களுக்கு இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அந்த ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணிக்கங்க நம்ம சேனல் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து எல்லாருக்கும் ஆன வீடியோ கிடையாது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிற விஷயங்கள் வந்து இன்ஜினோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பற்றி அதாவது வந்து ஒரு சிம்பிளான விஷயங்கள் பிஎஸ்பினா என்ன சிசினா என்ன இந்த கிரவுண்ட் கிளியர்ஸ் என்ன அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சிம்பிளான விஷயங்கள் தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பலருக்கும் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த விஷயங்கள் தெரியாமல் இன்னும் கூட வந்து பிஎஸ்பினா என்ன கிரவுண்ட் கிளியர்ஸ் என்ன என்ன அப்படின்ற மாதிரி வந்து கமெண்டில் வந்து கேட்குறாங்க அவங்களுக்கான ஒரு வீடியோ தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் முதல்ல இந்த சிசினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து கியூபிக் சென்டிமீட்டர் அல்லது வந்து கியூபிக் கெப்பாசிட்டர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து ஒரு இன்ஜின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னால வந்து கண்டிப்பாக வந்து சிலிண்டர் இருக்கும் அந்த சிலிண்டருக்குள்ள தான் வந்து பிஸ்டன் வந்து மேல் நோக்கி கீழே நோக்கி நகரும் அப்படி நகரும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வரையும் தான் மேல் நோக்கி நகரும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வரையும் தான் கீழ் நோக்கி நகரும் அப்படி மேல் நோக்கி நகர இடத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிடிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டாப் டெட் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழ் நோக்கி நகர பயணம் வந்து பிடிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து பாட்டம் டெட் சென்டர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அந்த டிடிசிக்கும் பிடிசிக்கும் உள்ள இடைப்பட்ட வால்யூம் அதாவது வந்து அந்த கனாலவை தான் வந்து சிசி அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்பி இந்த பிஹெச்பி அப்படின்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரேக் ஆர்ஸ் பவர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இதோட வார்த்தையில் வந்து இது அர்த்தம் இருக்குது பவர் இன்ஜினோட பவர் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறதா வந்து பிஹெச்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா குதிரையின் நாற்றல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அந்த காலத்துலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினோட வேகத்தை வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குதிரை நாட்டல் வச்சு தான் வந்து கேல்குலேட் பண்ணாங்க அதாவது வந்து இந்த இன்ஜினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இத்தனை குதிரையோட வேகம் இருக்கு அதாவது வந்து ஒரு எட்டு குதிரையோட வேகம் இருக்கு பத்து குதிரையோட வேகம் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணாங்க அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா காலப்போக்கில் வந்து பிரேக் ஆர்ஸ் பவர் அப்படின்ற மாதிரி வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டார்க் இந்த டார்க் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து நம்ம எண்ணம் டார்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து நியூட்டன் மீட்டரில் தான் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க அதனால் வந்து இது எண்ணம் டார்க் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறோம் இந்த டார்க்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு பொருள் சுத்ததுக்காக நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் தான் வந்து டார்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகலாமா அப்படின்னு கேட்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கபோர்டை வந்து நம்ம தள்ள தான் முடியும் அது வந்து ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேரிங்கை வந்து நம்ம திருப்பினோம் அப்படின்னா சுத்த தான் முடியும் அப்போ சுத்துறதுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுப்போம் பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து டார்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா வண்டியோட வீல் சுத்துறதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸை தான் வந்து டார்க் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த விஷயத்தினால தான் வந்து வண்டியில் வந்து டார்க் அதிகமாக இருக்குது அதனால் வந்து இது பயங்கரமாக லோடு இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீசல் இன்ஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்க் வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஎம் இந்த ஆர்பிஎம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம் உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டியில் வர டேக்கமீட்டில் வந்து பார்த்துருப்போம் எவ்வளோ ஆர்பிஎம்ல வந்து சுத்தம் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருப்பாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஎம் அப்படிங்கிறது வந்து ரெவல்யூஷன் பர் மினிட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ரெவல்யூஷன் பர் மினிட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்து எவ்வளோ தூரம் சுத்துது அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக்கமீட்டில் வந்து இப்போ தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்ல சுத்துது அப்படின்னா அந்த ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ளே வந்து இன்ஜின்குள்ளே வர கிராஷ் அவுட் வந்து ஒரு ஆயிரம் தூரம் சுத்துது அப்படின்ற மாதிரி வந்து அர்த்தம் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீல் பேஸ் இந்த வீல் பேஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாகனத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்பக்க இருக்க வீலுக்கும் பின்பக்க இருக்க வீலுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து வீல் பேஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பைக் எடுத்துப்போம் அந்த பைக்கில் முன்பக்க வீலில் உள்ள மையப்பகுதிக்கும் பின்பக்க வீலில் உள்ள மையப்பகுதிக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து வீல் பேஸ் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் கிளியர்ஸ் இந்த கிரவுண்ட் கிளியர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் வீலில் மட்டும் ஏபிஎஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதே வந்து டியூல் சேனல் ஏபிஎஸ் அப்படின்னா இரண்டு வீலையுமே வந்து ஏபிஎஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஏபிஎஸ் பிரேக்கிங்கோட ஒர்க்கிங் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த வீடியோ வந்து நம்ம சேனல் இருக்கு அந்த வீடியோ லிங்க் வந்து ஐபட்டில் கொடுக்கணும் பிச்சை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு இந்த தகவல் வந்து ஒரு பயனுள்ள தகவல் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதே மாதிரி மேலும் பல தகவல் வந்து நம்ம தமிழ் மொழி தெரிஞ்சு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு